début, on a réfléchi euh, aux cultures africaines. Euh, Qu'est-ce qu'on a besoin maintenant Est-ce que nous, on n'a pas de culture Est-ce que nous, on n'a pas une richesse culturelle euh, qu'il nous laisse à créer des créations, des idées Et c'est pour cela qu'on a réfléchi et... On a créé un réseau culturel, ça c'est qui s'appelle Creative Africa, pour échanger, pour créer, pour joindre les différents acteurs culturels, pour pour promouvoir les artistes africains et la culture africaine au sein de continents et même dans tout le monde. Et surtout aussi de créer des liens entre les artistes. Parce qu'en Afrique, on n'a pas de plateforme, on n'a pas de communication même. Curieux, les artistes, il n'y a pas de communication entre l'Est et l'Ouest, il n'y a pas de communication entre le Nord et le Sud. Quand tu pars en Tunisie, par exemple, pour un, un festival, pour ramener des artistes un peu partout en Afrique, il n'a pas un carnet d'adresse, mais son carnet d'adresse, son agenda, il est plein des artistes occidentaux parce qu'eux, ils ont trouvé le marché. Ils ont créé les plateformes et c'est ça que nous manque parce que euh, on a une grande richesse euh, artistique et culturelle. Par exemple, quand tu viens ici au Guinée, je suis vraiment euh, surpris de la richesse. Il y a tellement des artistes, il y a, il y a tellement des talents, tu peux pas compter même. <rire> Le but de, de, de ces jours. Euh, de euh, premièrement euh, de faire des, des, des spectacles de musique avec euh, notre musicienne Solaï Mahitouni qui est là c'est une chanteuse c'est une musicienne qui joue le cello le, le guitare euh, et euh, elle va faire euh, un spectacle avec les amis euh, guinéens nos partenaires à la base l'association culture ensemble parce qu'ils ont travaillé avec un rencontre à Abidjan et on a bien travaillé ils ont ramené l'artiste Guadamaga là bas il a fait une, une belle euh, danse donc, euh, euh, on est venu ici aussi pour euh, mettre en place euh, les réseaux. Si visiter la Guinée, parce que la Guinée, c'est pour nous, elle a une histoire un peu spéciale. Tu ne peux pas faire euh, un réseau euh, en Afrique euh, et tu ne passes pas par la Guinée. Euh, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, peut aussi euh, le Soudan, euh, l'Érythrée, l'Éthiopie, euh, Djibouti, Somalia, euh, Rwanda, euh, le Gabon, euh, Abidjan. Bénin, euh, Mali et la Guinée. Et on a... Ce réseau, pour moi, c'est un chemin très long. Euh, travailler, beaucoup, compresser l'énergie, trouver les, euh, les liens pour qu'on euh, qu atteigne le but. Pour moi, ce spectacle est un peu euh, spécial. J'ai jamais par... oui, la scène être euh, artiste d'une autre nationalité. Et vraiment, je trouve cette collaboration agréable. Un grand plaisir pour nous de travailler avec eux. Ça nous a permis de et une autre façade de, de la culture. Vous voyez, parce qu'on travaille sur un instrumental que nous, on n'a jamais travaillé. Qui est, qui est né. C'est une première expérience pour nous, quoi. Parce que d'habitude, on a d'habitude dansé sur des mélodies, des pianos, des rythmes cadencés, vous voyez. Mais avec euh, l'instrument de Suleyma, vraiment, ça. C'est une première expérience pour nous et on a beaucoup adoré. L'objectif, c'est le partage culturel. C'est de créer ici des réseaux pour permettre au nord, le nord et le sud d'échanger culturellement. Et à travers la culture, que nous puissions se retrouver et parler de l'Afrique. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous et un honneur à la fois de recevoir des amis artistes. Ils ne sont pas guinéens, mais ils sont venus par la base de la culture. Cela. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous, comme je le dis. Je viens de le dire, de partager cette passion culturelle avec eux. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons initié un spectacle pour demain à la case chez Benedict Records à, Bam, à Matoto. Nous invitons tous les Guinéens de venir, les opérateurs culturels, les fonds et tous qui aiment de la bonne musique de venir ensemble partager ce spectacle avec nous. Alors que la Guinée est un pays qui historiquement s'est engagé dans le domaine de la culture, qui a hissé la culture africaine au sommet de son art. Donc aujourd'hui, nous devons reconnaître qu'à travers la culture, que les autorités doivent soutenir la culture, parce que c'est seule la culture qui peut nous rendre fiers à travers le monde.